Hi guys, Sheila here. Today I want to share my Aglao Nema collection, also known as Chinese Evergreen. Uh, this Chinese Evergreen or Aglao Nema is uh, known for native tropic, uh, tropical or subtropical islands such as Asia and uh, New Guinea. They can tolerate high um, sunlight and yung pag rainy season okay lang na maulanan sila na under sila sa direct sunlight uh, first ito isishow ko sa inyo yung this one Doña Carmen Aglao Nema okay. ito po yung dahon niya yan green green siya na may may red sa gitna yan tapos may spot siya or dot na color pink. Tapos green din po yung stem. Ayan. Ito po. See? Oh, this aglaw name is so massive. Ang laki niya. Diba? Mataba siya. Ah. Just like mommy. <laughs> Ayan. This one is Donya Carmen Aglaw Nema. Ayan. Number two. Number two in my collection is this one, the red laid, red ruby aglaw nema. Yan. This one. Meron siyang green. Green yung stem. Green pero yung tawag nito, maraming dati. Alam nyo naman yung pagkakaiba na. Yan. This one. This one is the Donya Carmen. And this one is the Red Ruby Aglaw Nema. See? Meron na siyang blossom. Yung bud. Yan. Malapit na siyang mag-bloom. Siguro mga 5 more days. Yan. Bubuka na siya. And then, meron na siyang bagong yan. Tubo siya. Yan. May baby na siya. Pwede na ma-propagate if ever na pag lumaki na siya. Third is this. Lady Valentine Aglaw Nema. Yan. Parang parehas siya, pero hindi, actually hindi. Yan. Ito naman, pink yung stem. Yan. Pink. Hanggang dito. And then, may spot din siya na muted lang na pagka-pink. Pero yung sa gitna is, yan. May pagka-reddish pink yung kulay. And this is the third in my collection. This is the Lady Valentine Aglaw Nema. Third is the Commutatum or yung red edge or yung pink na yung edge nitong Aglaw Nema. See? Green, pink yung stem. Pink, pink din yung ano, pink yung edge or yung red. Green. Wala siyang dot or spotted na kulay. Yan. Ganyan lang siya. And then, meron siyang baby. This one. This is the fourth. The Kamiyotatam Red Red Edge Aglaw Nema. <laughs> Sorry for ang tigas ng pagkakabigkas. This one is the Red Siam Aurora Aglaw Nema. See, beautiful, di ba? Yan. Pink. Yan. Hindi ko maano mo yung explain yung ano. Basta, yun. Ito yung itsura. Yan. Red Siam Aurora Aglaw Nema. Six is the Rodon Tatum Tiger. Yan. This one. Yan. Green stem, green leaves na merong kasi ito oh. May stripe. Pink stripe siya. Pink. This one is the Rodon Tatum Tiger Aglaw Nema. Number uh, eight. Ah, uh, This one is number Seven on my list is the Diamond Bay Aglaw Nema. See? My green stem, green leaves na mayroong parang muted na white, parang 
family, parang parehas din siya sa Dyfenbachia na uh, ano, na ng dahon pero ito. This is the Diamond Bay of Laudama. Beautiful, di ba? Next is the Nidutum Aglaunema. Yan. Same, parang same siya na kamukha ng rare silver queen, pero actually hindi. Yan. Mamaya ipapakita ko yung pagkakaiba ng rare silver queen. This one is the Nidutum Aglaunema. Yan. Green, tapos ganyan po yung, yan, yung stripe ng, or yung dotted, or yung design ng dahon. Yan, this one. Yan. And, ayan, this is one of my favorite aglaunema. This is the snow white aglaunema or pwede din yun, ito yung tinatawag din na spring snow. Aglaunema yan. White and green. Yan, parang, yun nga, may snow. Parang may snow nga siya. <laughs> This is a Snow White Aglaunema. Ang um, gusto ko din naghanap pa ako na wala pa ako nito yung pink naman. Instead na white pink. Yan ang yung sa collection ko. So that Snow White Aglaunema is the yung number 9 ko in my collection. Ah, oh, ito. This is my last but not the least in my collection. This is the rare silver queen aglaunema. Yan. This one. Ito po yung dahon niya. Yan. So, this is the rare silver queen aglaunema. And this is the... Ano, tawag nito. Nidutom aglaunema. Yan. See the difference ng leaves? This one is the rare silver queen, and this is the Nidotum of Launema. So, yeah. so that, that's it guys. Yan po lahat ng, sa ngayon na meron akong collection na Aglaunema sa, dito sa halaman ko. See? And, ito, um, tips lang. Itong aglaunema, okay lang siya na ilagay sa labas ng bahay. Sa ano labas ng bahay natin, pwede din sa loob. Kung sa labas ng bahay, wag, ano, tawag nito, laging wag i-expose na, na sa direct sunlight na atawag nito. This one guys, ito, hindi ko po siya nilalagay sa direct sunlight. Dito lang siya sa shaded area ng bahay namin. Sa labas, may bubong. Kasi actually, pag i-direct sunlight to, na susunog yung dahon. Pag na sobra. Pero yung the rest, kan matut natotolerate nila yung direct sunlight or lagi na uulanan. Ito, kahit na araw-araw ko siyang biligan, okay lang. Tapos, paminsan-minsan, bigyan din natin sila ng fertilizer. Or means, pag madami na, eh, pwede natin silang i-propagate or pag-separate. Tapos, i-repat para mapalitan yung mga soil para tatutubo. At mapadami natin yung ating halaman, yung Chinese Evergreen natin or yung Aglaw Nema. So, that's it for today, guys. That's all for my Aglaunema collection. Thank you for watching. And uh, you can press the like button or you can subscribe to my channel, uh, Sheila Mallorca or Lifaholic. Yan. Yan. Andyan po sa description below. Yan. Lahat ng mga Aglaunema na na-mention ko, ilalagay ko sa description box lahat ng name yung uh, accordingly sa lahat ng sinabi ko so thank you don't forget to like and subscribe to my channel thank you bye